ഇനി ഒരു കാറിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാം സാധാരണക്കാർ മുതൽ രാഷ്ട്രപതി വരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള അംബാസിഡർ കാറുകളുടെ കഥ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖമായിരുന്നു അംബാസിഡർ കാറുകൾ ഭരണാധികാരികളും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യാത്രക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കാറുകളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായിരുന്നു അംബാസിഡർ കാർ ഇക്കാരണത്താൽ ഇന്ത്യൻ അധികാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് അംബാസിഡർ കാറിനെ ജനങ്ങൾ കണ്ടത് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലൂടെയുള്ള സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യപ്പെട്ട കാറായി അംബാസിഡർ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മുടക്കുന്ന പണത്തിനൊത്ത മൂല്യം നൽകിയിരുന്ന അംബാസിഡർ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഇഷ്ട വാഹനമായിരുന്നു സാധാരണക്കാർ മുതൽ രാഷ്ട്രപതി വരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാറും അംബാസിഡർ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ അംബാസിഡറിന് വിപണിയിൽ വലിയ എതിരാളികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് മാർക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾ അംബാസിഡറിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു ബോഡിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നല്ലാതെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം പഴയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ധാരാളം സമയം കാത്തിരുന്നാലാണ് കാർ ഡെലിവറി ചെയ്യുക ബുക്കിംഗ് ആകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും രാവിലെ ബോണറ്റ് തുറന്നുവെച്ച് റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് ബാറ്ററിയൊക്കെ നോക്കി ടയറുകളിലെ വായുമർദ്ദം പരിശോധിച്ചോടുന്ന അംബാസിഡർ കാറുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം പിന്നീട് നിലച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായി റോഡിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അംബാസിഡർ ചീറിപ്പായുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ അംബാസിഡർ മേധാവിത്വം തുടർന്നെങ്കിലും മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാറുകളുടെ വരവോടെയാണ് ഇവയുടെ പ്രതാപം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറുകളോടെ കാർ വിപണിയിലേക്ക് വിദേശ കാറുകൾ കൂടി നിരന്നപ്പോൾ അംബാസിഡർ കാറുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞു ആദ്യകാലത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയിരുന്ന അംബാസിഡർ പിന്നീട് പെട്രോളിന് പുറമെ ഡീസലിലും എൽ പി ജിയിലും ലഭ്യമായി അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സി സി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച ഏക കാർ ഡി ബി സിയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോ ടോപ്പ് ഗിയർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ മാസം സംഘടിപ്പിച്ച വോട്ടെടുപ്പിൽ അംബാസിഡർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാക്സി കാറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അതൊന്നും കമ്പനിക്ക് രക്ഷയായില്ല മുൻനിര വിദേശ കാറുകളോട് മത്സരിക്കാനാകാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ നിന്നും അംബാസിഡറിന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി വിൽപ്പന കുറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ്യിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ അവസാന പ്ലാന്റും അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ അംബാസിഡർ കാറിന്റെ ഉൽപാദനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു അംബാസിഡർ കാറുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കാറാണ് അംബാസിഡർ ബ്രിട്ടനിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ സീരീസിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ആദ്യ അംബാസിഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ലോകത്തെ മികച്ച ടാക്സി പുരസ്കാരം നേടിയ വാഹനം പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഉത്തരപ്പറയിലെ ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു ആദ്യ അംബാസിഡറിന്റെ പിറവി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾക്കും അത്ര മികച്ച പേരായിരുന്നില്ല അംബാസിഡറിന് ആദ്യകാലത്ത് സ്റ്റേഷൻ വാഗൻ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഗുഡ്സ് ക്യാരിയർ തുടങ്ങി നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വാഹനം കൂടിയായിരുന്നു അംബാസിഡർ ഇന്ത്യയുടെ ജനകീയ ബ്രാൻഡായിരുന്ന അംബാസിഡർ ഇനി ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ പ്യൂഷയാണ് അംബാസിഡറിന് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പുതിയ ഗെറ്റപ്പിൽ വരുന്ന അംബാസിഡറിനെയോ വേറൊരു ആധുനിക മോഡലിനെയോ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം